Este lunes 18 de abril venció el plazo para el registro de miembros de mesa para elecciones internas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que las organizaciones políticas deben registrar a sus tres miembros de mesa, titulares y sus tres suplentes, respectivamente por cada mesa de sufragio que deberá instalarse para las elecciones internas del 15 de mayo del 2022. Esta información debe ser registrada en el aplicativo Registro de Elecciones Internas desde el martes 12 hasta el lunes 18 de abril del 2022 incluido. La gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Dinka Huacha, anunció que hasta hoy es el plazo para que los movimientos regionales y organizaciones políticas registren a sus miembros de mesa. Registraron sus candidaturas, ya sea por afiliados o por delegados, y el día de hoy, 18, lunes 18 de abril, vence el plazo para que los órganos centrales de esas organizaciones políticas registren a sus miembros de mesa. Esta, esta atribución, esta responsabilidad de cada movimiento regional y partido político está registrado en el reglamento de elecciones internas que rige para este proceso electoral. Entonces, es obligación de las organizaciones políticas registrar a sus miembros de mesa. Ya registró a sus candidatos. ¿No? por delegados o por afiliados según corresponda el día de hoy. Los tres miembros de mesa titulares y suplentes deberán ser designados con base en el padrón de afiliados aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Según el reglamento de las elecciones internas 2022, el presidente del órgano electoral central de la organización política es el responsable de comunicar a la OMPE la designación de las o los miembros de mesa. De afiliados se ha de podido determinar la cantidad de mesas de sufragio que le corresponde. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, movimientos regionales que tienen en promedio 3.900 afiliados, pero tenemos otro que tiene en promedio 23.000 afiliados. Por lo consiguiente, el que tiene mayor cantidad de afiliados va a tener una mayor cantidad de mesas, ¿correcto? va a emplear un número mayor de locales de votación. Por lo tanto, su organización política debe elegir una mayor cantidad o registrar una mayor cantidad de miembros de mesa. Son seis miembros de mesa por cada mesa de sufragio que los movimientos regionales deben registrar en el sistema de registro de elecciones internas en el módulo registro de miembros de mesa. Igualmente dispone que la conformación final de los miembros de mesa deberá ser publicada en los locales partidarios y los portales electrónicos de las organizaciones políticas, así como en el portal electrónico institucional de la ONTE. En la región de Libertad se prevé 411 mesas de sufragio que se van a instalar distribuidas en los 64 distritos.